எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டிஆர்பி ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் நைன் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் சைக்ளோட்ரான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன் அது சைக்ளோட்ரான்லாம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு டார்கெட் இருக்குது ஒரு டார்கெட் மெட்டீரியல் இருக்குது ஒரு நியூக்ளியஸோ ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது அந்த மெட்டீரியல்ஸை நான் ஒரு பாசிட்டிவ் ஐயான் சொல் நியூட்ரான்ஸை ஏதாவது வந்து ஹிட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வந்து கையால் பிடிச்சி தூக்கி போட முடியாது ஸோ வி நீட் சம் மெட்டீரியல் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேணும் வி நீட் சம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த டார்கெட்டட் மெட்டீரியலில் ஃபோர்ஸாக இதில் போய் ஹிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேணும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த சைக்ளோட்ரான் சின்க்னோட்ரான் அண்ட் சின்க்னோ சைக்ளோட்ரான் இந்த மாதிரி நிறையா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த சைக்ளோட்ரான் யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா லாரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் இல்லை என்ன இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸை ஆக்சலரேட் பண்ணுறதுக்காக அதை ஆக்சலரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு டார்கெட் மெட்டீரியல்ஸில் போய் ஹிட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ் ஆகணும் ஆக்சலரேட் ஆகணும் இப்போ ஆக்சலேட் ஆக்சலரேட் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தேவை அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் சைக்ளோட்ரான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் அந்த செட்டப் அந்த செட்டப் வந்து நான் பிக்சர் கூட நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் இதில் கொஞ்சம் தெளிவாக இல்லை இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா டி டி ஷேப்பில் இருக்கும் அதாவது டி ஒன் அண்ட் டி டூன்ற ரெண்டு ஹேலோ மெட்டல் அதாவது சிலிண்டர் மாதிரி இருக்கும் அந்த சிலிண்டர் வந்து ரெண்டு ஹாஃபாக வெட்டியிருப்பாங்க உள்ளே வந்து ஹேலோ ஸ்பேஸ் இருக்கும் இந்த ஹோல் செட்டப்பை எங்கே வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா வேக்கமில் பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் இந்த டி ஒன் அண்ட் டி டூவை வந்து ஒரு ஆசுலேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சியில் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஹாஃப் சைக்கிளில் என்ன ஆகும்னா பொலாரிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ இதுக்கு நடுவில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பாசிட்டிவ் ஐயான்ஸ் அந்த பாசிட்டிவ் ஐயான்ஸை பிளேஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு பொலாரிட்டி அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ டி ஒன் வந்து நெகட்டிவாகவும் டி டூ வந்து பாசிட்டிவாகவும் இருந்தது அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் ஐயான்ஸ் எது நோக்கி போகும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஒன் நோக்கி போகும் ஏன்னா ஆப்போசிட் தானே அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் ஐயான்ஸ் நெகட்டிவ் ஒன் நோக்கி அதாவது டி ஒனில் எப்படி ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அண்ட் அகெயின் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஹோல் செட்டப்பை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அதாவது மேலேருந்து கீழ் நோக்கி இப்படி இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல் இப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பர்பர்டிகுலராக இருக்கிறதுனால இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸை சர்க்குலர் மோஷன் இப்படி உள்ளே போய் முடி வந்து ஒரு சர்க்குலர் மோஷன் வந்து இப்படி ட்ராவல் பண்ணும் அண்ட் அகேன் இந்த பக்கம் வரும்போது எனக்கு ஆசுலேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஆகிடும்னா ஃபேஸ் வந்து அதாவது பொலாரிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ இங்கே பாசிட்டிவும் இங்கே நெகட்டிவும் சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் ஐயன்ஸ் வெளியில் வந்துருச்சு அப்படின்னா அண்ட் அகெயின் இதை நோக்கி அதாவது டி டூவை நோக்கி ட்ராவல் பண்ணும் ஏன்னா இங்கே தான் வந்து நெகட்டிவ் இருக்குது ஸோ டி டூவை நோக்கி அகெயின் இப்படி ட்ராவல் பண்ணி இது தான் இந்த சைக்ளோட்ரானோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபிள் இப்படி சுற்றி சுற்றி போயிட்டே இருக்கும் அண்ட் ஒவ்வொரு தடவை ரொட்டேட் ஆகும்போது அதோட வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அக்சலரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ சைக்ளோட்ரானோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபிள் என்னது அப்படின்னா சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் மூவிங் நார்மல் டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல் அதாவது நார்மல்னா பர்பண்டிகுலர் டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல் அதாவது பிளேன் ஆஃப் பேப்பரில் என்னோட சார்ஜ் மெட்டீரியல்ஸ் இப்படி மூவ் ஆகுது இருக்கு பர்பர்டிகுலராக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு ஸோ இப்படி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பர்பர்டிகுலராக இருந்தது அப்படின்னா அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் சர்க்குலர் மோஷனில் வந்து ட்ராவல் ஆகும் இதுதான் சைக்ளோட்ரானோட ப்ரின்ஸிபல் ஸோ அதை தான் இங்கே வந்து சொல்லியிருப்பேன் அதாவது மாஸ் ஆஃப் ஐயான்ஸு அண்ட் இந்த பாசிட்டிவ் ஐயான்ஸுக்கு ஒரு மாஸ் இருக்கும் அண்ட் அதோட சார்ஜ் அண்ட் இன்சைட் டி ஸ்மூத் சர்க்குலர் பார்த் டியூ டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்னால இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து சர்க்குலர் மோஷனில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ சர்க்குலர் மோஷனில் மூவ் ஆகிறதுனால இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அந்த லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து பிஇவி இஸ் ஈக்குவல் டு இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்ட்ரி பீட்டல் ஃபோர்ஸ் ஏன்னா சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்குல்ல ஸோ அதனால் சென்ட்ரி பீட்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் இந்த சைக்ளோட்ரானில் முக்கியமான ஈக்வேஷன்ஸ் மட்டும்தான் எழுதியிருக்கேன் அதை மட்டும் பார்த்தாலே போதும் டிஆர்விக்கு அந்த
அது வந்து டைம் டேக்கன் என்னது எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த ஒரு சர்க்குலர் மோஷனுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் இப்போ இங்கேருந்து இங்கே சுற்றி வரணும் அப்படின்னா அது வந்து ரேடியஸையோ இல்லை இந்த வெலாசிட்டியையும் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை கொடுக்குற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலாக எதை எதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த டைம் டேக்கன் டு ட்ராவல் டைம் டேக்கன் டு ட்ராவல் எஸ் செமி சர்க்குலர் பார்த் அது ஒரு டீல ட்ராவல் பண்ணதில் அந்த செமி சர்க்குலர் பார்த்தையும் நம்ம கொடுத்த ஆசிலேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த ரெண்டு டீஸையும் இது ஒரு ஆசிலேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சியில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம்ல இதுக்கு ஒரு டைம் பீரியட் இருக்கும்ல இந்த டைம் பீரியடையும் இந்த உள்ள அயான்ஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகி அதாவது செமி சர்க்குலர் பார்த்தில் ரொட்டேட் ஆகி வருதுல்ல அதுவும் இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து டைம் டேக்கன் டு ட்ராவல் செமி சர்க்குலர் பார்த் சீக்வல் டு ஹாஃப் டைம் பீரியட் ஆஃப் த ஆசுலேட்டிங் ஆஃப் த அப்ளைட் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த சைக்கிளோட்ரானோட லிமிட்டேஷன்ஸ் என்னது அப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் என்ன ஆகும்னா இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் ஐயான்ஸ் இப்படி சுற்றி சுற்றி போகும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் வெலாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் ஆக்சிலேட் ஆகும் பொலாரிட்டி சேஞ்ச் ஆகும்போது அப்படி ஒவ்வொரு தடவையும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது பர்டிகுலர் டைம் ஆஃப் பீரியடில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெலாசிட்டி ரொம்பவே ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஸோ வெலாசிட்டி ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரிலேட்டிவிஸ்டிக் மாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஆல்ரெடி ரிலேட்டிவிட்டியில் படிச்சுருந்துருப்போம் அதாவது ஸ்பீடாக ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஸ்பீடாக ட்ராவல் பண்ணும் போது அதோட மாஸில் வந்து சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல ரிலே ரிலேட்டிவிஸ்டிக் மாஸ் வந்து அதிகமாகிட்டதுனால அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஆக்சிலரேட் ஆகாமே போயிடும் அது பர்டிகுலர் பாயிண்டில் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ரொட்டேஷன் ஆஃப் த அயான் டிக்ரீஸஸ் வித் இன்க்ரீசிங் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த ரொட்டேட்டிங் ஸ்பீட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகி ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் ஆக்சிலரேட் ஆகாமே போயிடும் ஸோ இதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஃபீல்டு வேரியேஷன் அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் இப்போ ஃபீல்டு வேரியேஷனால் இந்த நேம்லேயே சொல்லிடலாம் இப்போ ஃபீல்டை தான் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஃபீல்டு கொடுக்குறோம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறோம் ஆல்ரெடி முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் அதாவது டைம் டேக்கன் வந்து எதை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ரேடியஸையோ இல்லை வெலாசிட்டியும் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் அந்த அயான்ஸோட ரே ஸ்பீடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை சேஞ்ச் பண்ணாலே போதும் அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கான்ஸ்டண்டாக வச்சுட்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேடி பண்ணுவாங்க அப்படி வேடி பண்ணும் போது இந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் வந்து ஓவர் கம் பண்ணலாம் இப்படி வேடி பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு நேம் வைக்கிறாங்க அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த அப்ளைடு ஏசிவியை வந்து வேடி பண்ணுவாங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு நான் கொடுக்குற அப்ளைடு ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது ஆசிலேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேடி பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் வந்து சின்க்னோ சைக்ளோட்ரான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் சிங்னோ சைக்ளோட்ரான் தான் நம்ம சிலபஸில் இருக்கு இந்த இடத்துல சைக்ளோட்ரானில் ரெண்டு டீஸ் இருந்ததில்ல இதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரே ஒரு டீஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு இன்னொரு எண்டில் வந்து மெட்டல் பிளேட்டை வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு பக்கம் டீஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து ஒன் மெட்டல் பிளேட் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் பீரியாடிக்கலி இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதே மாதிரி ஆக்சிலே அந்த அயான்ஸ் வந்து ஆக்சிலேட் ஆகி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது வெலாசிட்டி வந்து போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ரிலே ரிலேட்டிவிஸ்டிக் மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து லேக் ஆகக்கூடாதுன்னு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லேக் இன் வேரியேஷன் நம்ம கொடுக்குற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு அந்த ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரியே லேக் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்குற ஆல்டர்னேட்டிவ் பொட்டன்ஷியலில் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் இதுக்கு முந்தின கேஸில் என்ன பண்ண இதுக்கு முன்னாடி கேஸில் சிங்கோட்ரானில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து வேரி பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வந்து வேரி பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்
இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இன்ஜெக்ட் பண்ணி ஒரு சர்க்குலர் ஆர்பிட்ல வந்து சுத்துற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அந்த ஹோல் செட்டப்புமே மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் சோட்டான் ஆக்சிலரேட்டட் பை லீனியன் ஆக்சிலரேட்டர் அண்ட் இன்ஜெக்டட் டு சின்ட்ரோட்டான் இந்த இடத்துல புரோட்டானை வந்து ஒரு லீனியர் ஆக்சிலரேட்டர் வச்சு இன்ஜெக்ட் பண்ணி இந்த சின்ட்ரோட்டானில் ரிவால்வ் ஆகிற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகும்னா இந்த புரோட்டான் ஆக்சிலரேட்டர் அண்ட் டென்ஸ் டு ஹாவ் அ பிக்கர் ஆர்பிட்டர் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கிறதுனால உள்ள போகிற புரோட்டான்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு ஆர்பிட்டல்ல அதாவது சர்க்குலர் மோஷன்ல டிராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த இடத்துல ஃப்ரீக்வன்சி என் இஸ் ஈக்வல் டு பிஇ பை டூ எம் அண்ட் கடைசியில் ஒரு குட்டி டெரிவேஷன் இருக்கும் கடைசியாக இதை தான் கன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆக்சலரேட்டிங் வோல்டேஜும் சர்க்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸும் ரெண்டுமே இன்ஃபேஸாக இருக்கும் இந்த சைக்ளோட்ரான்லாம் கொஞ்சம் லிமிடேஷன்ஸ் இருந்ததுல அதெல்லாம் இதில் வந்து ஓவர் கம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ ரெண்டுமே இன்ஃபேஸில் இருக்கும் ஸோ அதனால் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து எந்த ஒரு லேகுமே இல்லாமல் இந்த சர்க்குலர் மோஷனில் ஈஸியாக வந்து ட்ராவல் பண்ணி வெளியில் வரும் அண்ட் வெளியில் வர அவுட்புட் புட்மே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சீரீஸ் ஆஃப் பல்ஸில் இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டிடெக்டர்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்